Hello and welcome. Myself Robin Sivogis, your English language trainer and you are watching Learn English with Robin. Alright, today we are going to learn to talk about time, ask about time. Chodin Choi Kyaan Padi Kyaan Samayatha Petti, Samayatra Ayi, Adhavala Samayatha Petti Parayaan, Umbadagal Ayi, Umbadari Ayi, Adhavala Proper Art English Ayi, Adhavala Proper Art English Ayi, Namal Sadaan Parayaan Ayi, Adhavala Proper Art English 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 Ayi, So, if you have any communicative items and lessons, make sure you watch it also. Okay. So, let us start with asking time. What is the time now? 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 What is the time right now? What is the time now? What is the time now? What is the time now? നമുക്ക് പല രീതിയിലെല്ലാവരും പറയും ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിയായി ഇറ്റ്സ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻ തേർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണി ആയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി നയൻ എ എം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നയൻ എ എം ഇപ്പോൾ സമയം ഒമ്പത് മണിയായി ഇറ്റ്സ് നയൻ എ എം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് കാലായെങ്കിൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് നയൻ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് നയൻ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ക്വാർട്ടർ മീൻസ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ബെറ്ററായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് നയൻ ഒമ്പത് കാലായി ഇറ്റ്സ് ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് നയൻ ഒമ്പത് കാലായി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പറയും അപ്പോൾ സംഭവം സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നയൻ തേർട്ടി അല്ലേ നയൻ തേർട്ടി എ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പറയുവാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് പാസ്റ്റ് നയൻ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഹാഫ് പാസ്റ്റ് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് പാസ്റ്റ് നയൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് നയൻ എന്താണ് ഒമ്പത് കാലായി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് പാസ്റ്റ് നയൻ ഒമ്പതരയായി ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മുക്കാലായി എന്ന് എങ്ങനെ പറയും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെ പറയുക ഒമ്പത് മുക്കാലായി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ ടു ടെൻ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ ടു ടെൻ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ക്വാർട്ടർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് മുക്കാലായി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ ടു ടെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ ടു ടെൻ നമുക്ക് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സമയം ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ട്സ് ഇറ്റ് ടൈം നൗ സമയം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിയായി രാവിലെ ഇറ്റ്സ് നയൻ എ എം ഒമ്പത് കാലായി ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ പാസ് നയൻ ഒമ്പതരയായി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് പാസ് നയൻ ഒമ്പത് മുക്കാലായി ഇറ്റ്സ് ക്വാർട്ടർ ടു ടെൻ സമയം ചോദിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എല്ലാവരും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സമയം ചോദിക്കേണ്ട രീതികളാണ് ഇറ്റ്സ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇറ്റ്സ് ക്വാർട്ടർ പാസ് നയൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് പാസ് നയൻ ഒമ്പത് മുക്കാലായെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂസേജസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സമയം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട്സ് ഇസ് ടൈം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നമ്മൾ വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ എ എം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ വാച്ച് ഇല്ല എന്നാലും നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിയായി കാണും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നയൻ എ എം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നയൻ എ എം ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഷുവർട്ടി അല്ല വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നയൻ എ എം വാച്ച് നോക്കാതെ പറയുന്നത് വാച്ച് നോക്കിയെന്ന് പറയുമെങ്കിലോ ഇറ്റ്സ് നയൻ എ എം കറക്റ്റ് സമയം നോക്കി ഉറപ്പായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് വെച്ചു തന്നെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ എ എം ഇറ്റ്സ് നയൻ എ എം ഷുവർ അല്ലെങ്കിലോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നയൻ എ എം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തെ പറ്റി ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുക എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ വിൽ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് അതും വാട്ട് ടൈം ഇസ് ദ മീറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാം അതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വിൽ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം വെൻ മീൻസ് എപ്പോൾ എന്നൊരർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സമയത്തെ പറ്റി പറയുമ്പം വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ഇപ്പം എപ്പോഴാണ് മീറ്റിംഗ്
ഐ വൈക്ക് അപ്പ് ബൈ ഫൈവ് എ എം അഞ്ച് മണിയോടെ ഐ വൈക്ക് അപ്പ് എറൗണ്ട് ഫൈവ് എ എം അഞ്ച് മണിയോടെ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് ഐ റീച്ച് മൈ ഓഫീസ് അറ്റ് നയൻ എ എം ഒമ്പത് മണിക്ക് കറക്റ്റ് എത്താറുണ്ട് ഐ റീച്ച് മൈ ഓഫീസ് ബൈ നയൻ എ എം ഒമ്പത് മണിയോടെ എത്താറുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം എത്ര സമയം ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാറാണ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡു യു വാച്ച് ടി വി ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡു യു ട്രാവൽ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡു യു സ്പെൻഡ് ഇൻ യുവർ ഓഫീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എത്ര സമയം ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം സോ ഇന്ന് ടൈമിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് വളരെ സിമ്പിൾ ലെസൺ ആണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ലെസൺ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേക്ക് ഷുവർ യു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് എല്ലോ എല്ലോ വിത്ത് മീ ഇവിടെ ചാനൽ ഒരുപാട് പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബേസിക്സ് തൊട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ ബേസിക്സ് തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മീഡിയം പഠിച്ചവരായാലും മലയാള മീഡിയം ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയാലും ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല അടിസ്ഥാനം തൊട്ട് വേണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എടുക്കുന്ന അതേ ക്ലാസ്സാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബേസിക്സ് തൊട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് പിന്നെയും പിന്നെയും കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ തൊട്ട് കോൺവെർസേഷൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോപ്പിക് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസും ഉണ്ട് അതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ഡെറ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ കമൻസ് ഓൾസോ സോ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇറ്റ്സ് ക